ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Moi Popo kutoka Jin Mwanza na kutia mada inayosema mapenzi ni uwe yako hivi kwa nimeongea na watu kadhaa nimechat na watu kadhaa na nimeona ugumu mkubwa sana kwenye mahusiano hasa kutoka kwa dada mrembo sana mwanachuo ambaye ameumizwa vibaya sana ukimwangalia kwenye profile yake whatsapp dada ni mzuri kweli yani ukitamanisha kila mwanaume alia hai lakini ameumizwa vibaya sana sasa kwa bahati mbaya huyu dada amedikiriwa mwezi wa kumi mwaka jana 2019 na tuko 2020 na inaonyesha jinsi gani ndani ya muda mfupi sana dada ameumizwa sana jipo na uzuri wake wote na nilimwahidi ndamtolea mada na mada hiyo inakuja sawa pamoja na uzuri wako wote mapenzi yamekushinda hiyo ni mada ambayo inakuja iko jikoni lakini mambo hivi kuto kuwepo kwa mabaya haimaanishi kuna mazuri sawa kuto kuwepo kwa mabaya haimaanishi kuna mazuri maana yake nini kama ni muhimu sana uwe makini kwamba siku zote unaangalia uhusiano wako na unatafuta njia mbalimbali za kufanya uhusiano wako ungae, upendeze, uwe mtamu zaidi. Sio watu wengi wanafanya kama wanajua, lakini hawana kipimo sahihi cha ubora wa uhusiano wao. Sasa hebu nikusomee message hii, alafu uweze kuona jinsi gani kuna magumu ambayo unapasa uyae uyakwepe, uyaepuke na ni muhimu sana uanze mapema sana kabla hujafikia ambapo dada huyu amefikia naomba nikusomee ya message hii ndefu kidogo lakini nitakusaidia kuona sana nimechat naye kwa muda mrefu kidogo dada sawa naona chat zetu sawa muda mrefu sana nimechat naye sana sana sawa kwa lakini kuna mahali ambapo aliongea kitu ambacho ipana nikitumie kukusaidia kusaidia uone na maanisha nini huwezi kujua na nimemsave jina lake kama fisadi lakini sio fisadi lakini ili kuepusha jina lake usije kaliona hapa au namba yake ukaiona nimesave kama bifisadi sawa usikiza sio swali na baraza hivi doctor ina mtu ambaye tuna malengo haswa ni handsome familia yake ni ya uchumi wakati lakini ni bora sana ni mkaka mzuri sana e, chami yani mchangamfu ambaye naona tuna future naye ni makini katika maisha yani yuko poa lakini pia ni ametaja kazi yake sipendi kuitaja sawa shida ya huyu kiumbe ni moja tu hana maandalizi mazuri kitandani hana ushawishi yani atatumia vidole tu na denda bas na upande wangu niko vizuri kwa sababu mimi kwa sababu ni nina ushahidi wa kutosha Nilishajaribu kumuomba mara nyingi sana anipe vitu ninavyohitaji lakini majibu yake yalinitisha sana. Sikuchoka nikawa natafuta muda sahihi. Sehemu sahihi ili tuongee naye swala hilo. Mfano, naweza kuanzisha mazungumzo ya kimapenzi, sifa, utani, mashara na kadhalika. Then namwambia naomba sana majibu ya mazuri lakini mara nyingi majibu anayotoa yananiogopesha kwa mfano jibu kwa hiyo haya yote nayo kufanyia isipokuwa tu kukuandaa vizuri peke yake hilo tu ndio unaona kwako ni shida na majibu mengine mengi ya kuboa huyu akataja kazi yake nina mwaka mmoja naye lakini ndani ya mwaka mzima katika siku zote za kuseksi naye nilipizi kama mara tano tu tena kwa mimi kuhitaji kupizi sio kwa sababu ya yeye anachokifanya mara nyingi sana nimetoka kapa please doctor nelson naomba unisaidie nifanyeje pia nahitaji makala za kumpagawisha mwanaume makala mpya kabla ya huyu mfamasia nilishawahi kuwa na kaka mmoja anaitwa kamtaja jina lake nimejihifadhi nilikuwa naye kwa miaka miwili lakini kila siku ya kukutana kwetu ilikuwa lazima ni busy. Alikuwa na maandalizi mazuri, muda mwingi ananiandaa muda mrefu, nilikuwa na enjoy sana show zake. Alikuwa na mbwembwe nyingi sana ananyonya mke wangu vizuri kiufundi. Tuna enjoy kunyonyana, ananiingizia ume kwa madaha. Sometime anasimama katikati ya mechi yani ubo wake uko ndani halafu afanye chochote kile anakuuliza vitu vingi ikiwa una enjoy show au ikiwa unahitaji 
ku change style kubadilisha mkao huyu jamaa tulipendana sana na alinipenda mno alielewa sana show zangu alafu mechi nyingi nilikuwa na mfunga chache sana tunatoa draw sema nilikuja kutengana na D baada ya familia zetu kutokuelewana babangu mimi mzazi alitembea naye huyo mama yake na huyo D sawa kumbe alishawahi e, kutembea naye muda mrefu kidogo sasa akaendelea kutaja kazi zake na nina nina nini lakini kuna siku moja imetokea katika story ni ndefu kidogo <laughs> wote wako uwanja wa ndege sawa <laughs> wote wako uwanja wa ndege huyu mmoja anaenda Kilimanjaro huyu mwingine anakuja Mwanza walivunja safari kana imagine ticket ya 380000 na elfu mtu anaipoteza anaitupa wanaenda kucheza show <laughs> unaweza kuwa na story ndefu anyway nataka kuambia hivi ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapompenda mtu na mtu akakupenda inapasa uonyeshe bidii analokuambia kwamba wana hili haliko sawa alifanyie kazi ndio statement yangu ile inakuja pasipokuwa sawa na mabaya hapa manisi pana mazuri <laughs> sawa the absence of bad does not equal the presence of good wanasema wazungu sawa kwa hiyo pale ambapo unaona kwamba hamjatukanana hamjagombana imanishi kama mambo yako sawa sasa yatageuka kwa mapenzi ni uwe kwa sababu huyu mtu unampenda hutaki kumwacha lakini hajui kwa hiyo uko tayari na funi saliti kwa hiyo nitaendelea na wewe lakini na kusaliti amkuja dada mwingine usini kwangu leo hii sawa nazungumza kitu kweli sawa alishaniambia toka mwaka jana mwezi sio wanne wa tano mume wake amalizwa nguvu za kiume na nzuri kweli amalizwa nguvu za kiume asema nimwambia mtoto kwa dr Nelson anayo dawa imeshasaidia marafiki zangu umeza marafiki zangu na nani asema lakini hataki asema mimi nimeni na mimi nimetafuta mchepuko unaweza kuona kama hataki kuachana na mumewe lakini ana mchepuko sasa ukipata ukimwi huko ukafumaniwa huko ukapiga ukafa ila kuaje kwa nimekutia mada hii nataka kuonyesha jinsi gani ni muhimu sana kwako uweze kuangalia jinsi gani ya kuboresha uhusiano wako uhusiano katika maeneo mbali mbali Usirizike kwamba tu mambo ya kuswari hakuna ngumi hakuna nia ni no. Anza kutafuta vitu vipya ambavyo vitamfanya mpenzi wako akufikirie wewe mara kwa mara. Basi hivyo kuchoka na kuchoka una dawa. Sasa ameshabadilisha channel inaumiza kweli. Napenda kuambia inaumiza uone dada wa miaka 38. Kuja kusomea message nyingine. Kuja kusomea. Kusema una doctor bana naye bana. Kila siku hayo hayo. Ah ah inaniumiza kuona mambo kama haya yanatokea ndani ya watu ambao wana wamefunga ndoa wanaishi pamoja sikiliza hivi sikiliza message nyingine sawa kwa kutoka kwa mwanaume sawa hivi pole na kazi doctor mwanamke wangu nina miezi zaidi ya mitatu hatujaonana na sina hamu ya kumuona kifupi nilikuwa nampenda sana shida yake ananikwaza sana kwenye tendo la ndoa najitahidi kumuandaa ili nimuingilie tatizo hataki kuandaliwa hataki kushikwa popote hataki kuguswa kinembe kiuno kunyonya mbo hataki kunyonya ulimi hataki nimeboreka simtaki tena tatizo yeye anasema ananipenda na huku ananiwekea mipaka ya sehemu za kumgusa nifanyeje daktari nikamwambia umri wake akaniambia umri wake watu na watoto wawili ndoa yetu watu wawili nimekuwa nikizingatia mambo na maandalizi ya muhimu ambayo unayozungumzia hapa YouTube ikiwemo usafi vile vile sawa nikamuuliza je yeye anajituma kitandani akasema hajitumi kabisa nikamuuliza mko wapi akasema tuko da akasema anachoniboa japo hajitumi angeniacha angeniachia mwili wake ni utalii ninavyotaka lakini hataki nikimwambia tuachane huwezi kunilizisha anasema nivumilie dokta mimi siwezi wa ujinga unaweza <laughs> kuona kutalia ndoa shida ni kwamba pale ambapo unagundua kuna shida iwe ni upande wako ndio kuna tatizo na tatizo la kuwahi kumaliza au u, kuna mikofa ni uipendelei tafuta mbinu za kuweza kufanyia kazi mambo ambayo ni halali visingizio vingine sijui siwezi sijui 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 sijazoea sijui sijui nimeokoka sana sijui nini amna fanyia kazi kama unamthamini huyu mtu fanyia kazi basi unaua uhusiano wako wewe mwenyewe bila kupenda sasa ndani huyu mtu haya mambo anayapenda anahitaji kwa nini uona mima fanyia kazi sawa ili uweze kuwa mpenzi bora lazima uelewe kama mwanamke elewa kwamba mwanaume anahitaji kusisimuliwa vya kutosha mwanaume ana maeneo 10 na mawili katika mwili wake jinsi gani ya kumwandaa mwanamke 
mwanaume lazima ujombe mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake. Ujue jinsi ya kuyaandaa na kumridhisha mpaka atapata raha ya kiwango cha juu. Nimekusomea story moja jana, nipenda nirudie tena leo. Sawa? Hmm. Nipenda nirudie tena hii story. Nimekusomea jana, vitu ambavyo nimeweka jana hapa. Ngoja nikusomee story nyingine eh nikurudie kwa ni in case kama unaangalia channel iko mara ya kwanza. Nikusomee story hii ambayo of course ni ajabu kidogo lakini itakusaidia kuelewa jinsi gani mwanaume anaangaika. Sawa? Naomba nikusomee story hii. Sawa? Nasema hivi habari yako daktar kwa majina naitwa ameaeleka majina yake sana napenda kushukuru kwa kazi nzuri unaoifanya Mungu akubariki sana jina uh, jana nimekutana na hali ya ajabu ambayo sikuitegemea katika maisha yangu maana nimetembea na wanawake wengi mno sio chini ya moja na wote hao hakuna hata mmoja aliyenifanya nilie kama bata hivyo nilijua ni story tu unazozitoa hapo kwenye YouTube but jana ndio nimeamini kuwa kweli Mwanaume ukimpata mwanamke anayejua mapenzi ni lazima ulie kama bata. Kiukweli jana dokta nimekutana na msichana wa Afrika Kusini. Amenifanyia, amenifanya nilie kama bata kama wanavyosema hapo studio. Sawa, maana amenifanyia mambo ambayo sijawahi kufanyiwa na mwanamke yoyote toka nizaliwe. Mpaka nikatamani awe mke wangu. Ila haiwezekani maana yeye ni changu doa na tulipatana kwa usiku mzima nimlipe shilingi 60. Sawa, ila kwa show kali alionipa nikajikuta nampa laki mbili. Sasa cha kushangaza na mke wangu ananipa mechi kila siku lakini sijawahi kumpa pesa kama hiyo. Hiyo hivyo naamini kwamba mwanamke akiwa sterling kitandani hana hata haja ya kuomba pesa ya matumizi kwa mume wake. Hivyo dokta napenda kuwashauri wanawake wawe makini kitandani <laughs> si <laughs> unaweza kuona jinsi gani ukaka na ametoa kitu ambacho kitakusaidia ukifanyia kazi sasa usiona kama ah ni maneno fulani maneno no huyu kaka alikuwa anasema ni maneno lakini amekutana na show kali inamfanya mwanaume apige kelele ambazo hajiwahi toka azaliwe si muuliza na mri gani kwa hiyo jiongeze sawa video clips na majarida yote nayo usiwezi nikaweka hapa youtube nitakuhusia kwa njia ya barua pepe gmail Gmail anwani ya Gmail iko kwenye mtandao wa Google. Na Google ndio wanya YouTube. Kwa hiyo kuna drive katika Gmail ambayo ukinipa ya huu haifanyi kazi. Hauti mbele haifanyi kazi. Lakini Gmail ina drive ambayo inaweza kuziona, kuziona video kaziangalia vizuri tu na mambo mengine matamu sana kwa gharama ya shilingi 10. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. 0754 03 99 94. 0754 03 99 94. 0754 94 na kuandikia hapo chini sawa kama hujajisajili hujajisajili kwa challenge sajili sawa kuna kibox chekunu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofia pale utapata maelekezo ili uweze kupata taarifa ya video mpya inayokuja sawa <laughs> inakuja nyingine subiri inakuja bye